Hello everyone, welcome to Ustadi and Academy. In this video, we will talk about current affairs. So, we will talk about current affairs. We will talk about the previous year questions. So, first question is to match the following. So, we will talk about the 5 year plan. And we will talk about the most important thing. So, we will talk about the first question. So, we will talk about the first question. The first question. So, முதல் ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அகதிகள் உணவு பற்றாக்குறை மற்றும் பணவீக்க சிக்கல்கள் ஸோ இதை வந்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ எந்த இயர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் தான் முதல் ஐ முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் அடுத்து பார்த்தோம்னா இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொருளாதார நிலைத்தன்மை ஸோ பொருளாதார நிலைத்தன்மையை நோக்கமாக கொண்டு இரண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது இயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிலைத்தன்மையுடன் கூடிய வளர்ச்சி ஸோ இங்கே தான் கோம கோதுமை வந்து உற்பத்தி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நிலையான ஒரு வளர்ச்சியை நோக்கிய ஒரு ஐந்தாண்டு திட்டமாக எது இருந்துச்சு மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இயர் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸோ நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுய உருவாக்க பொருளாதாரம் ஸோ இதை நோக்கமாக கொண்டு நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து நடந்திருக்கும் ஸோ இயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் ஸோ அறுபத்தி ஆறு டு அறுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து நடந்திருக்காது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கும் ஸோ இதற்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த திட்டக்குழு வந்து திட்டக்குழு விடுமுறை அதாவது திட்டத்திற்கான விடுமுறை நாட்கள் அப்படின்னு இந்த வருஷத்தை வந்து ஒதுக்கி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம் எப்போ கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்ன த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் குரோமோசோம் இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு நகல் கூடுதலாக இருப்பின் அதனால் ஏற்படுவது ஸோ குரோமோசோம் மனிதனோட ஜீனில் மொத்தமாக இருபத்தி மூன்று ஜோடி குரோமோசோம் வந்து இருக்கும் மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் இருபத்தி ஓராவது ஜோடி குரோமோசோமில் ஒரு நகல் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஒவ்வொரு இதுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு ஜோடி வந்து இருக்கும் ஸோ இது ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தம் வந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ அதில் இருபத்தி ஒன்றாவதில் எக்ஸ்ட்ராவாக கூடுதலாக ஒரு ஜோ ஒன் ஒரு குரோமோசோம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நோய் ஸோ அந்த நோய்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டவுன் சின்ட்ரோம் ஸோ டவுன் சின்ட்ரோமோட அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குழந்தைகள் வந்து அவங்களோட வளர்ச்சி வந்து தாமதப்படும் அப்புறம் வந்து இதய நோய்கள் குடல் கோளாறு இறப்பை கோளாறுகள் ஸோ இந்த மாதிரி நோய்கள் எல்லாமே அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ இருபத்தி மூன்றில் இப்போ ஜென்ரலாக எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டு தான் இருக்குது ஒரு ஜோடி குரோமோசோம் தான் இருக்கும் ஆனால் இருபத்தி மூணில் இருபத்தி ஒன்றில் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு குரோமோசோம் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் டவுன் குறைபாடு நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டவுன் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஆறில் ஜான் லாங்டன் டவுன் அப்படின்றவர் கண்டுபிடிச்சிருப்பார் ஸோ அவரோட நேமை தான் என்ன வச்சுருப்பாங்க இந்த நோயோட பேருக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க டவுன் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் இதில் குரோமோசோமை பற்றி இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமோசோம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்ல ஸோ அதில் இருபத்தி மூணாவது ஜோடி குரோமோசோம் தான் என்ன என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாலை வந்து நிர்ணயம் பண்ணுது அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து ஆணா பெண்ணா அப்படின்றத நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு உள்ள குரோமோசோம் எனது இருபத்தி மூன்றாவது ஜோடி குரோமோசோம் ஸோ இந்த இருபத்தி மூன்றாவது ஜோடி குரோமோசோம் யார்கிட்ட இருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தந்தை வழிகிட்ட இருந்து வருது ஸோ அது வந்து தந்தை வழி குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பார்த்தோம் குரோமோசோம் இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு நகல் கூடுதலாக இருப்பின் அதனால் ஏற்படுவது டவுன் சின்ட்ரோம் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் சென்னையின் கேசிபி நிறுவனம் ககன்யான் திட்டத்துக்கான தொழில்நுட்ப உபகரண கட்டமைப்பினை 
தயாரித்து இஸ்ரோவிடம் வழங்கியுள்ளது ஸோ ககன்யான் திட்டம் ககன்யான் திட்டம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மனிதர்களை விண்ணுக்கு அனுப்பி சோதனை செய்யக்கூடிய ஒரு திட்டம்னா என்னது ககன்யான் திட்டம் அதாவது பூமியின் தாழ்மட்ட நிலைக்கு மனிதனை வந்து அனுப்புவாங்க ஸோ அங்க மனிதனை ஒரு மூன்று நாள் வைத்திருந்து பாதுகாப்பு சோதனை எல்லாம் நடத்தினதுக்கு அப்புறமா திருப்பி பூமிக்கே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு திட்டம் தான் எனது ககன்யான் திட்டம் ஸோ இந்த ககன்யான் திட்டத்துக்கான ஒரு தொழில்நுட்ப உபகரணத்தை கேசிபி நிறுவனம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இஸ்ரோட்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேசிபியின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய இந்திரா தத் அவர்கள் இஸ்ரோவில் இந்த திட்டத்துக்கான திட்ட இயக்குனராக யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹட்டன் அவர்கள் வந்து இருக்கிறாரு ஸோ அவங்கள்ட்ட இந்த உபகரணத்தை வந்து ஒப்படைச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பார்த்தோம் சென்னையின் கேசிபி நிறுவனம் ககன்யான் திட்டத்துக்கான ஒரு தொழில்நுட்ப உபகரணத்தை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த உபகரணத்தை இஸ்ரோட்டை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த உபகரணம் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட 1.5 கோடி செலவில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உபகரணம் அண்ட் மூணு புள்ளி ஒரு டன் எடையுள்ள ஒரு உபகரணமா இந்த உபகரணம் வந்து கருதப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் நியூஸ் கடலியல் தமிழ் வரலாற்று ஆய்வாளரான ஒரிசா பாலு காலமானார் ஸோ ஒரிசா பாலு அவரோட இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிவ பால சுப்பிரமணி ஸோ இவர் வந்து கடலியல் துறையில் ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் முக்கியமாக பார்த்தோம்னா குமரி கண்டம் அப்புறம் வந்து கடலில் மூழ்கிய பூமுகார் ஸோ இதை பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சிகள்லாம் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு அதாவது தமிழ் இனத்தை பற்றி நிறைய பற்றுள்ள ஒரு நபர் தான் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஒரிசா பாலு அவர்கள் அண்ட் ஒரிசா கடற்கரையில் ஆமைகள் வந்து கடற்கரைக்கு வரும் முட்டையிடுவதற்காக வரும் ஸோ அதை பின்பற்றி தான் தமிழ் கடலோழிகள் வந்தாங்க அப்படின்ற ஒரு ஆய்வு கருத்தை வந்து முன் வச்சிருப்பாரு அண்ட் கடலியல் சம்பந்தம் நிறைய ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்ட ஒரு நபர் தான் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஒரிசா பாலு அவர்கள் ஸோ இப்போ அவங்க வந்து உடல்நிலை குறைவு காரணமாக காலமானார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன பார்த்தோம் கடலியல் தமிழ் வரலாற்று ஆய்வாளராக இருக்கக்கூடிய ஒரிசா பாலு காலமானார் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் புதுமை பித்தன் நினைவு விருதுக்கு எழுத்தாளர் கோ வேல்சாமி மற்றும் ஆய்வாளர் சு தமிழ்செல்வி ஆகியோர் தேர்வு ஸோ புதுமை பித்தன் நினைவு விருது யார் கொடுக்குறா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அமெரிக்க தமிழர்கள் இலக்கிய அமைப்பு சார்பில் வழங்கக்கூடிய ஒரு விருது தான் எனது புதுமை பித்தன் நினைவு விருது ஸோ இது வந்து இருபத்தி ஏழாவது புதுமை பித்தன் நினைவு விருதாக வந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது ஸோ இப்போ இந்த விருதுக்கு யார் தேர்வு செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எழுத்தாளராக இருக்கக்கூடிய இப்போ வேல்சாமி அவர்கள் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து நான் ஃபிக்ஷன் கேட்டகரியில் இவங்களுக்கு வந்து இந்த விருதை வந்து கொடுக்க போகிறாங்க அண்ட் ஆய்வாளர் சு தமிழ்செல்வி ஸோ இவங்களுக்கு ஃபிக்ஷன் கேட்டகரியில் இவங்களுக்கு வந்து இந்த அவார்டை கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ புதுமை பித்தன் நினைவு விருது யாருக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க எழுத்தாளராக இருக்கக்கூடிய போ வேல்சாமி அவர்களுக்கும் ஆய்வாளராக இருக்கக்கூடிய சு தமிழ்செல்வி அவர்களுக்கும் வழங்க இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் நியூஸ் உலக பருத்தி தினம் அக்டோபர் ஏழு ஸோ உலக பருத்தி தினமாக அக்டோபர் ஏழை வந்து அனுசரிக்கிறோம் ஸோ இந்த தினம் வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேருந்து அனுசரிச்சுட்டு வரும் ஸோ அதாவது பருத்தியோட முக்கியத்துவத்தை முன்னிட்டு இந்த தினம் வந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்தியாவில் முக்கியமான துறை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஜவுளி துறை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஜவுளி துறையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் என்ன பருத்தி ஸோ அந்த பருத்தி பொருளாதாரத்தின் முக்கியத்துவத்தை எல்லாருக்கும் நினைவு கூறக்கூடிய வகையில் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி உலக பருத்தி தினமாக வந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு ஐந்துலேருந்து ஆறு பேருக்கு ஆண்டு முழுவதும் வேலை தரக்கூடிய ஒரு பொருளாக எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பருத்தி இருக்குது பருத்தி வந்து வறட்சியை எதிர்க்கும் பயிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் வறண்ட நிலத்தில் உருவாகக்கூடிய அதாவது வளரக்கூடிய ஒரு பயிர் தான் எனது பருத்தி பணப்பயிர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ அக்டோபர் ஏழாம் தேதி உலக பருத்தி தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த ஆண்டுக்கான தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேக்கிங் காட்டன் ஃபேர் அண்ட் சஸ்டைனபிள் ஃபார் ஆல் மேக்கிங் காட்டன் ஃபேர் அண்ட் சஸ்டைனபிள் ஃபார் ஆல் ஃபார்ம் டு ஃபேஷன் ஸோ இந்த கருப்பொருளை முன்னிட்டு அக்டோபர் ஏழாம் தேதி உலக பருத்தி தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் நியூஸ் நீலகிரி வரையாடு திட்டத்தினை தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்துள்ளார் 
ஸோ நீலகிரி வரையாடு திட்டம் அக்டோபர் பனிரெண்டாம் தேதியிலிருந்து தொடங்கப்பட இருக்குது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து புள்ளி ஒன்று நாலு கோடி மதிப்பீட்டில் உருவாக்க உள்ள ஒரு திட்டம் தான் என்னது நீலகிரி வரையாடு திட்டம் ஸோ இது எதற்காக உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நீலகிரி வரையாடு நம்ம தமிழகத்தோட மாநில விலங்காக இருக்கக்கூடியதான் என்னது நீலகிரி வரையாடு ஸோ அந்த வரையாட்டை வந்து பாதுகாக்குவதற்காகவும் அது வாழக்கூடிய அந்த இடங்களை மேம்படுத்துவதற்காகவும் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு திட்டம் தான் என்னது நீலகிரி வரையாடு திட்டம் ஸோ இந்த திட்டம் அக்டோபர் பனிரெண்டுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க இருபத்தி ஐந்து புள்ளி ஒன்னு நாலு கோடி மதிப்பீட்டுல உருவாக்க இருக்கிறாங்க அண்ட் அக்டோபர் ஏழு நம்ம என்னவா செலிப்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீலகிரி வரையாடு தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது ஸோ நீலகிரி வரையாடு தினம் ஏன் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி செலிப்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டாக்டர் டேவிதார் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து இருப்பாரு ஸோ அவர் தான் என்ன பண்ணாருனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்துல நீலகிரி வரையாட பத்தி ஒரு ஆராய்ச்சி வந்து மேற்கொண்டிருப்பாரு ஸோ அந்த தினத்தை முன்னிட்டு தான் நம்ம என்னவா செலிப்ரேட் பண்றோம் அக்டோபர் ஏழு நீலகிரி வரையாடு தினமா வந்து அனுசரிக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் சர்க்கரை பாகு கழிவு ஜிஎஸ்டி வரியானது இருபத்தி எட்டு சதவீதத்திலிருந்து ஐந்து சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ ஜிஎஸ்டி கூட்டம் ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஜிஎஸ்டி கூட்டம் புதுடெல்லியில் வந்து நடந்துச்சு மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களின் தலைமையில் நடந்துச்சு ஸோ அந்த கூட்டத்தில் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க என்ன முடிவு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சர்க்கரை பாகுக்கு விரிக்க விதிக்கக்கூடிய அந்த ஜிஎஸ்டி வரியை வந்து இருபத்தி எட்டு சதவீதத்திலிருந்து ஐந்து சதவீதமாக வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலம் கரும்பு விவசாயிகள் வந்து மிகவும் பயன்பெறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் சர்க்கரை ஆலைகள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே வந்து பணம் மிச்சமாகும் ஸோ அதன் மூலமாக விவசாயிகள் வந்து நிறைய முதலீட்டை வந்து பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன பார்த்தோம் இங்கே சர்க்கரை பாகு கழிவினோட ஜிஎஸ்டி வரியை வந்து என்னவா குறைச்சிருக்காங்க இருபத்தி எட்டு சதவீதத்திலிருந்து ஐந்து சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இந்திய விமானப்படை தினம் அக்டோபர் எட்டு ஸோ அக்டோபர் எட்டாம் தேதி இந்திய விமானப்படை தினமாக வந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது அதாவது இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த தினத்தை தான் நம்ம என்னவா செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இந்திய விமானப்படை தினமாக வந்து அனுசரிக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட இது வந்து தொண்ணூற்றி ஓராவது விமானப்படை தினமாக வந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது ஸோ உலகிலேயே இருக்கக்கூடிய நான்காவது பெரிய விமானப்படையாக எது இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்திய விமானப்படை வந்து இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் முதலிடத்தில் அமெரிக்காவும் இரண்டாவது இடத்துல சைனா அண்ட் மூன்றாவது இடத்துல ரஷ்யா ஸோ இந்த மூன்று நாடுகளையும் தொடர்ந்து மிகப்பெரிய விமானப்படையை கொண்ட நாடாக இந்தியா வந்து விளங்குகிறது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டில் இந்திய விமானப்படை வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க ஸோ அந்த தினத்தை தான் நம்ம என்னவா செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அக்டோபர் எட்டு இந்திய விமானப்படை தினமாக வந்து அனுசரிக்கிறோம் ஸோ இந்த ஆண்டுக்கான தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏர் பியாண்ட் பவுண்ட்ரிஸ் அதாவது எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட விமான சக்தி அப்படின்ற கருப்பொருளை முன்னிட்டு அக்டோபர் எட்டு இந்திய விமானப்படை தினமாக வந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது ஸோ இதற்கு இன்னொரு நேமும் உண்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாரதிய வாயு சேனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பார்த்தோம் அக்டோபர் எட்டு இந்திய விமானப்படை தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் நியூஸ் திரிபுரா மின் அமைச்சரவை முறையை அமல்படுத்தும் நான்காவது மாநிலமாக மாறியது ஸோ திரிபுரா முதல்வரான மாணிக் சாஹா அவர்கள் ஒரு அறிவிப்பு வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா திரிபுராவில் வந்து இ கேபினட்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இ கேபினட் சிஸ்டம் அதாவது காகிதம் இல்லா அமைச்சரவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அமைச்சரவை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க திரிபுராவில் ஸோ இதன் மூலமாக இந்திய மாநிலங்களில் நான்காவது மாநிலமாக எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா திரிபுரா வந்து இருக்குது முதல் மாநிலம் இ கேபினட் சிஸ்டமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முதல் மாநிலமாக உத்தரகாண்டில் வந்து ராஜஸ்தானில் மூன்று புதிய மாவட்டங்கள் முதல்வர் அசோக் கெலாட் நிறுவும் திட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார் அதாவது ராஜஸ்தானில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புதுசாக மூன்று மாவட்டங்களை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஸோ முதல்வர் அசோக் கெலாட் அவர்கள் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த மூன்று மாநிலங்கள் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மால்புரா குச்மான் 
சுஜாங்கர் ஸோ இந்த மூன்று புதிய மாவட்டங்களை ராஜஸ்தானில் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஐம்பத்தி மூன்று மாவட்டங்கள் வந்து ராஜஸ்தானில் இருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பார்த்தோம் ராஜஸ்தானில் மூன்று புதிய மாவட்டங்கள் முதல்வர் அசோக் கெலாட் அவர்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் மூன்று மாவட்டங்களோட நேம் என்ன மால்புரா குச்மான் சுஜாங்கர் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஏர் இந்தியா டெல்லி விமான நிலையத்தில் பாரிய பொறியியல் கிடங்கை நிறுவுகிறது அதாவது ஏர் இந்தியா நிறுவனம் என்ன பண்ணுறாங்க டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஏர்போர்ட்டில் புதிய வேர் ஹவுஸ் ஒன்றை வந்து நிறுவியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விமான பராமரிப்புகளை வந்து மேம்படுத்தணும் அப்படின்ற நோக்கத்துக்காக தொடங்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு வேர் ஹவுஸ் தான் எங்கே இருக்குது டெல்லியில் வந்து இருக்குது ஸோ இதன் மூலமாக விமான உதிரி பாகங்களை வந்து சேமித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக எது அமைய போகுது இந்த விமான கிழங்கு வந்து அமைய இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி நாலாயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வேர் ஹவுஸாக இந்த வேர் ஹவுஸ் வந்து இருக்குது ஸோ யார் உருவாக்கியிருக்கா ஏர் இந்தியா நிறுவனம் டெல்லி விமான நிலையத்தில் உருவாக்கியுள்ளது ஸோ இந்த வீடியோ இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம உஸ்தாதி என் அகாடமிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ